Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Den vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law, Episode 125, Recoding Podcasts mit Moritz Klink. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur heutigen Nerds of Law Podcast-Folge. Wie wir festgestellt haben, ist es die erste Podcast-Folge, die jetzt nicht der Michael und ich allein aufnehmen, wo alle Teilnehmerinnen im gleichen Raum sitzen. Und diesmal sitzen der Michael und ich gemeinsam mit Moritz Klink im Raum. Er ist auch physisch da, weil er gerade mein Referendar ist, aber das ist nicht der Grund, ähm, warum ich ihn eingeladen habe, sondern weil er noch ganz andere coole Dinge macht, außer bei mir zu sein. Aber lieber Moritz, herzlich willkommen und bitte stelle ich einfach unseren Hörerinnen mal vor. Moin, ich freue mich sehr, hier zu sein. Wie schon gesagt, ich bin Moritz Klink. Ich habe 2016 bis 2021 in Hamburg Jura studiert und habe dann in der Kanzlei gearbeitet. Und äh, dann mein Referendariat im Niedersachsen angefangen. Ähm, und jetzt bin ich in meiner letzten Station, der Wahlstation, und durfte dafür ins Ausland, nach Wien, zu Katharina. Und äh, ja, bin jetzt hier, um noch ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln, bevor ich fertig bin mit dem Ganzen. Ähm, und was Katharina eben schon meinte, das Coole ist höchstwahrscheinlich, dass ich seit 2021 Mitglied bei Rico Law bin. Ähm, und da auch bis letztes Jahr im Vorstand für Content und Academics. Saß. Jetzt müssen wir natürlich gleich fragen, Record Law steht auf der Webseite, eine studentische Initiative, was, was macht sie, warum geht es da? Also Record Law ist eine junge Non-Profit-Organisation, die zum Ziel gesetzt hat, Studenten und junge Berufstätige für juristische Innovation und Digitalisierung im juristischen Bereich zu begeistern. Dabei haben wir uns das Ziel gesetzt, die Zukunft des Rechts aktiv mitzugestalten und Jurastudentinnen, die in der Arbeitswelt der Zukunft erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln. Und äh, somit das studentische Initiative bezieht sich sowohl auf die Mitglieder als auch auf, auf unsere Hauptzielgruppe. Ähm, ebenso ist Record Law ursprünglich in Münster an der Uni entstanden, ähm, aber mittlerweile äh, haben wir auch viele Referendare. Wir haben so ungefähr 60 Prozent Studenten, äh, 30 Prozent Referendare und mittlerweile auch viele, in Anführungszeichen, viele 5 bis 10 Prozent Young Professionals. Ähm, ja. Das heißt, ihr seid jetzt einfach alle älter geworden und müsst so einen Mitgliederkreis dann mit erweitern. Ja, genau. Also wir alle, die quasi angefangen haben, Record Law wurde vor fünf Jahren ungefähr gegründet, sind quasi mittlerweile schon ein bisschen rausgewachsen. Ähm, aber der Hauptkern sind immer noch Studierende. Also das heißt, vom Geheimkult, vom Orden des Phönix hin zu am Haus oder wie sagt man da? Ich weiß es auch nicht. Aber was war irgendwie die, die, die Motivation dahinter? Du sagst in, in eurem Elevator-Pitch Digitalisierung ähm, fördern. War das einfach so, dass ihr euch gedacht habt, hey, ähm, es gibt nicht genug? Oder was war so der, der Antrieb dazu? Äh, also dazu muss ich sagen, ich war selber, bin nicht seit der Gründung mit dabei, sondern erst äh, seit zwei Jahren. Also kann ich die, die Gründungsintention nicht ganz... Äh, wiedergeben natürlich, aber ich würde schon sagen, dass es daran liegt, dass es in Deutschland das Jurastudium sehr altbacken ist, wenig digitalisiert und dass eben da viel Luft nach oben ist und vor allem für Leute, die sich für diesen Querschnitt aus Informatik und äh, Recht interessieren, gab es halt zu dem Zeitpunkt eigentlich wenig Angebote und dann haben sich, äh, hat sich Rico Law gebildet, um genau diese Interessen abzubilden. Diese, dieser Schnittbereich aus, aus äh, Recht und Informatik, Legal Tech als, als Buzzword, das wird wahrscheinlich heute nochmal öfter vorkommen. Ähm, ja, und so mit den Leuten einen Raum zu geben, ein Netzwerk, andere Leute kennenzulernen, die genau die gleichen Interessen haben und so das Gesamte weiter äh, zu entwickeln und vor allem die Digitalisierung auch in die, in die Lehre reinzubringen. Habt ihr dann hauptsächlich Juristen oder im Sinne von Querschnittsmaterie auch andere Personen, die an der Materie interessiert sind? Also die meisten Leute, die bei uns sind, sind schon Juristen und Juristinnen. Ähm, wir haben ein, zwei äh, Informatiker auch, aber ich würde schon sagen, dass die 90 bis 95 Prozent äh, haben wir Jura-Studierende und Referendare mhm. bei uns. Du hast ja gerade gesagt, ähm, das, das Studium auch zu ändern, ihr schreibt es rein, Student Driven University. Ähm, 
klingt es einmal sehr geil, sehr motiviert. Was können wir uns darunter drunter vorstellen? Ähm, also die Student Driven University ist quasi essentieller Bestandteil von dem, was wir machen wollen bei Recruit Law, eben den Mitgliedern und auch außenstehenden äh, juristische Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung äh, zu, zu, zu vermitteln. Ähm, und Student Driven University bedeutet, dass sich äh, jedes Semester, also zweimal im Jahr, ähm, Gruppen bilden mit Mitgliedern und es äh, gibt dann so ungefähr zehn bis zwölf verschiedene Themen. Ähm, und dann suche ich mir zum Beispiel raus Massenverfahren, was kann man da machen, äh, stell mir irgendeine coole Fragestellung und arbeite dann mit vier bis fünf anderen Mitgliedern ähm, irgendwas, worauf ich Lust habe. Entweder mache ich einen Podcast, ich mache vielleicht sogar, das, äh, wir hatten mal äh, Leute, die haben äh, eine App gebastelt oder zumindest das Konzept einer App, ähm, White Paper und äh, stellen das dann am Ende des Semesters allen anderen Leuten vor. Das bedeutet, im Endeffekt hat man während dieser sechs Monate, lernt man, wie man selbst organisiert, äh, Dinge erlernt und dann kriegen auch die Mitglieder in unserer Abschlussveranstaltung das, was die anderen Leute gelernt haben, auch nochmal in so einem 10-Minuten-Pitch äh, auch vermittelt. Das ist cool. Und ist da, ist da schon was draus ähm, entstanden? Irgendwelche Startups oder, oder konnte jetzt in der, in der Universität selbst auch schon ähm, was ändern am, am Lehrplan, an den Inhalten? Oder weigern sich da noch alle? Ähm, also Recode Law hat es in der Tat geschafft, dass, ähm, ich glaube, es nordrhein-westfälisches Ausbildung, Juristenausbildungsgesetz mhm. in NRW, ähm, dass da Legal Tech Teil der Ausbildung geworden ist. Ähm, das würde ich sagen, ist schon einen der größten Erfolge und ähm, ja, die meisten anderen Projekte sind eher so interne Projekte äh, geworden oder eben Podcasts, die werden auch noch ausgetragen. Das heißt, ihr habt aber auch einen Podcast, wenn du selber gesagt hast, du, du machst Content und du hast es selber auch gepodcastet. Ja, genau, genau. Ich bin äh, damals, 2021 bin ich Mitglied geworden und habe mich damals für den, für den Content-Bereich entschieden. Und äh, hatte nämlich auch Lust, selber einen Podcast zu machen. Und äh, das fand ich auch damals sehr cool an Rico Law, dass ich äh, mich quasi der damalige Head of Content äh, direkt angeschrieben hatte und äh, mir gesagt hat, was für Ideen ich so habe, worauf ich Lust habe. Und dann habe ich ihm eine Idee gepitcht. Also quasi bevor ich da war, gab es hauptsächlich Interview-Podcasts. Und ähm, dann wollte ich ähm, quasi so einen, so einen Informationspodcast machen, also wo man zwar auch mit Leuten spricht, aber es hauptsächlich um ein Thema geht. Du hast doch Interview-Podcasts, macht da jeder, machen wir was anderes. Ja, genau, das war damals, also mein... <lacht> das, das, war jetzt, das war jetzt die offene Falle, ja. Und dann wollte ich noch was Besonderes machen. Und ähm, damals gab es äh, Ohne Aktien wird schwer, das war quasi so ein täglicher 10-Minuten-Podcast, wo quasi Fakten, Fakten, Fakten ganz schnell war. Und ich persönlich auch so ein bis zwei Stunden Interview-Podcast äh, fand ich manchmal schwierig durchzuhören, deswegen wollte ich irgendwas Kurzes, Knackiges. Ähm, da wir auch einen Newsletter haben, den Nula Raider Newsletter. Ähm, Nula. Nula Raider. Den, den Link findet ihr in den Show Notes, so wie alles andere, was ich erzähle. Ähm, Fließt von der Zunge. Ja. <lacht> Für die, die jetzt nicht so schnell mitgeschrieben haben. Ähm, genau, und da war meine Idee, dass wir den Content, den wir da produzieren, also in dem New Law Raider, wird äh, alle zwei Wochen die wichtigsten Themen, die für uns wichtigsten Themen im Bereich von Legal Tech äh, aufgearbeitet und dann ins Mail-Postfach gesendet. Ähm, ja, und das war eigentlich ziemlich cool. Dann äh, haben wir so Themen äh, behandelt, wie zum Beispiel Modernisierung in der juristischen Ausbildung, Massenverfahren, äh, Digitalisierungsdruck in der Justiz, haben dann aber auch äh, in diese themenfokussierten Podcast-Interviews äh, auch mit reingepackt, kurze, knackige, so haben wir zum Beispiel mit Simon Hedkamp, äh, dem Mitgründer des Forums Digitale Richterschaft, über Massenverfahren in der Justiz geredet. Oder auch mit dem Vorsitzenden der FD FDP-Bundestagsfraktion, äh, Konstantin Kuhle, über die Digitalisierungsagenda der Ampelkoalition geredet. Ähm, ja, und jetzt habe ich, äh, ist der erste New Law Radar Podcast erstmal pausiert. Und ähm, jetzt gibt es, glaube ich, drei neue Podcast-Teams, die auch wieder auf, äh, sich auf Interview-Podcast fokussieren, die auch bisher sehr cool sind alle und ähm, jetzt gerade jüngst, ich glaube vor einer Woche, wenn ich mich nicht irre, äh, ist eine neue, eine neue Art von Podcast, die wir machen, die Recode Academy äh, gestartet und äh, das soll einen Überblick darüber verschaffen, was man unter Legal Tech eigentlich versteht, welche Bedeutung es hat, wahrscheinlich noch erlangen wird und äh, ja, was eigentlich so die wichtigsten Technologien sind, also da könnt ihr auch gerne mal reinhören. 
Sehr cool. Und was für, weil du selbst sagst, dass du, du hörst nicht so gern lange Podcasts, hörst du selber Podcasts und, und was, was hörst du so, nur juristische Dinge oder was ganz was anderes? Also natürlich höre ich viel den äh, Recall Law Podcast, natürlich Nerds of Law. Ähm, aber aber das soll jetzt sagen müssen. Ja, aber er kriegt noch Zeugnis von mir am Ende. <lacht> Extra Punkt. Und dass er wieder zurückkommt, der zu Record Law. Ich höre natürlich Record Law und den Nerds of Law Podcast. Das war, wie ich äh, vor kurzem auf der Fachhochschule unterrichtet habe und dann Hass im Netz ähm, Heim Hausübungen gegeben habe und zwar auch. Wie, wie macht man es, wie sichert man die Beweise? Und dann so, ja, wir haben das alles Netz bewiesen. Also ihr kriegt jetzt nicht extra Punkte für Netzbeweise. Also, also der Auftrag war nicht, kaufen Sie sich eine Lizenz bei Netzbeweis? Nein, sondern, nein, also, es wäre wirklich nur darum gegangen, dass man es auf dem Screenshot drauf sehen. Okay. Und sie haben es gefunden und das war dann sehr lustig. Anyway, also viel zum, zum Shameless, zu Shameless Plug. Soweit zum Werbeblock in diesem Podcast, gell? <lacht> genau. Und das Podcast Episode was not sponsored bei Netzbeweis. Not sponsored. Anyway, was hörst du das? Ja, genau, die, die ich wirklich höre. Äh <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich höre wirklich, ja. Also das andere, du hast das abonniert. Ja. Und, und holst du mir so eine Minute ein, damit es gut ist. Ja, und dann, okay. Also ich habe aber auch so welche, wo ich mir denke, ich muss sie mal anhören. Ja. Und dann. Das ist gerade bei den juristischen Sachen. Die Hall of Shame ist sehr groß bei den Podcasts. Also diese Podcast, digitale Podcast-Halle, die wird bei mir einmal größer und ich habe also zwei, drei Podcasts, die habe ich immer und die haben nichts mit Just zu tun. Es gibt einen einzigen. The Lawyerist. The Lawyerist. The Lawyerist, ja. da war das die Katharina damals, wie, wie man wenn von Lawyerist da kommt, dann war wirklich ein Fangirl. Mega, so ein mega, mega extrem Fangirl super. Ja. Also das ist der einzige juristische, den ich mir wirklich... Und ich probiere immer wieder welche und dann... Ja. Sorry, ja, aber ich würde sagen, der, mal, lass mal Moritz auch antworten. Der, der Beständigste ist äh, Lage der Nation. Da wird äh, einmal die Woche quasi die politische Lage in Deutschland und auch äh, außerhalb äh, so ein bisschen zusammengefasst von einem Juristen aus Berlin und äh, auch einem Journalisten. Ähm, und das höre ich eigentlich immer, das ist ein sehr großer Fan. Und äh, ansonsten immer so ein bisschen True Crime, also das, was gerade so hip ist. Äh, aber da gibt es ja auch unfassbar viele, ähm, ja, da höre ich immer so ein bisschen querbeet. Was hörst du zur Zeit, Katharina, wenn wir gerade dabei sind? Außer The Lawyerist und äh, Nerds of Law und Recode Law. <lacht> wenn du ja noch Zeit hast für andere. Ja, ich muss ja Nerds of Law hören, weil ich ihn schneide. Also, da, kommt, also da, da, da stimmt ja in dem Fall, in dem Fall wieder. Also ich höre noch immer schon seit vielen, vielen Jahren The Creative Pen mit The Joanna Pen, die wir auch ein anderer, anderer Fangirl-Moment ähm, ich habe jetzt gerade ein paar neue angefangen, aber das, sagen wir mal, da, da enthalte ich mich noch den, den, den Urteilen. Ich tendiere momentan mehr zu Hörbüchern, muss ich sagen. Mhm. Also, keine Ahnung, ich, ich habe momentan eher so ein Hörbuch. Ich habe äh, extrem viele kostenlose Bücher, die im Audible Abonnement drinnen sind, gefunden, die von einer ganzen Krimi-Serie, die von Richard Armitage narrated wird, dem Ober Grumpy Dwarf as The Hobbit. Ah, okay. Und ja, <lacht> das, das, das dauert ein bisschen. Also das heißt, da habe ich ein bisschen weniger, weniger Podcasts äh, gehört. Ja. Also großer True Crime. Ziehst du dir auch die ganzen True Crime Netflix-Dokus und so Sachen rein? Ja, doch schon. Also ich finde persönlich so Wirtschaftskriminalität am spannendsten. Da gibt es äh, auch einen, ich habe gerade vergessen, wie der heißt. Aber, äh, den, den französischen mit dem Sarkozy? was der Downfall vom Sarkozy war mit, der, mit dieser stinkreichen Lady, die... Also ich kenne ich kenn dieses uh, Don't Fuck With Cats, wo es quasi mhm. so die, die, die Hobby-Detektive sind, quasi auszufinden. Ah, Macht machen. und Millionen, das wollte ich sagen. Macht und Millionen. Ja, das ist äh, ein Podcast, da gibt es viel um Wirtschaftskommunität und äh, das finde ich persönlich sehr interessant. Cool. Weil das ist was anderes, also weil ich finde, diese, die Podcasts, wo es dann so um Mord und Gewaltverbrechen geht, da, das kann man ja auch nur zu, bis zu einem bestimmten Moment ich, hören. Ich, ich mag meine Mord-Fiction. Also, ich mag meine mord also, fiction Ich muss sagen, ich habe letztens auch gut, ich muss mir das auch einbringen und meine, meine Menschen. Ja. Also, einerseits, ich höre zurzeit total viel natürlich in Drachentöter-Podcast, wo wir schon waren. Das ist ein Brettspiel-Podcast, Brett- und Rollenspiel-Podcast. Ein Dr. Horror-Podcast, das ist von einem Oberösterreicher, der redet so wie ich. Ähm, da geht es um psychologische Aspekte von Horror und mhm. seine Purge-Folge, die er gemacht hat, die sind immer super. Ja. Das ist ein Shoutout zum Stefan Sonntagbauer. Und was extrem cool ist, was ich mir auch gehört habe, war, was ich sehr spannend finde, Seelenfänger. Da gibt es drei Staffeln, da gibt es immer in jeder Staffel um, um so eine Sekte. Also verschiedene Bewegungen, aber, aber so obskure Geschichten mehr. Und was ich mir jetzt auch gehört habe, was ich extrem cool gefunden habe, 
ähm, das ist der Cool Bono Podcast. Und die haben aber nur die zweite Staffel, da haben die ganze Staffel sechs Folgen, das sind eben so Miniserien, so über den Drachenlord gemacht. Also über diesen, ja, diesen ja. YouTuber und wie das Ganze ist und eben dieses Ganze, also wie Social Media einfach radikalisieren kann, das war total interessant, finde ich. Ich meine, ich schaue mir diese Sachen, also doch sehr, sehr viele Dokus auf, auf Netflix an, so also weniger als Podcast. Aber ich, da habe ich auch dann auch das Buch gelesen, ähm, True Blood mit dem ganzen Theranos. Ding, also habe ich mir dann sogar das, also die Doku und die, die fictionalized Version mit Amanda Seyfried, die du aus aber Filmen kennst. Mama Mia, einer meiner Lieblingsfilme, aber man es nicht glaubt. Ja, Michael hat nur Death Metal und Aber. Und Aber, genau, Death Metal und Aber. <lacht> Wir waren zusammen Mama Mia, The Musical. Und es war ziemlich cool. Man ja. haben so auf Deutsch gesungen, aber es war ziemlich cool. Hat er zwei Nachten gekriegt. Aber es gibt in London gibt es tatsächlich so Mama Mia, wo du mitfeiern kannst, so wie Hochzeit Zoll gedeckt ist und so weiter. Bin ich mir überlegen. Der Einzige, der dann dort schwarz, weil wirklich der Einzige, der dort schwarz gekleidet war. Aber das Geschenk hast du trotzdem. Ja. Es ist natürlich die Frage, wer, wer kann jetzt heute bei euch Mitglied werden? Du hast gesagt, ihr habt zur Studentenorganisation angefangen. Kann da jetzt ja jeder mitmachen, der, der in Deutschland was mit Legal Tech zu tun hat? Oder trotzdem ähm, muss man als Student anfangen? Man kann dann aber, wird man dann nicht rauskommen. Nee, man, man kann auch als, als Referendar zum Beispiel anfangen. Ähm, ich bin jetzt persönlich nicht im HR, ich weiß gar nicht, wie wir das mit Young Professionals handeln, aber ich glaube, wenn man schon ein bisschen älter ist, dann wird man eher, äh, kommt man vielleicht eher in, in den Beirat oder so. Also wird dann also eher, ist es unterstützendes Mitglied. Ja, ist genau, es sind eher so unterstützendes Mitglied. Ähm, und äh, ja, Mitglied kann eigentlich jeder, der möchte, werden. Also wir haben einen Bewerbungsprozess, also wir, jeder kann sich bewerben, aber nicht jeder wird genommen, ähm, weil wir bei Recruit Law auch stark darauf achten, dass wir dass wir ein aktiver Verein sind und also das bedeutet, dass jeder, der Mitglied ist, sollte auch Zeit mitbringen, das wird immer so von fünf Stunden die Woche, ein bisschen mehr, pipapo, die man da auch reinsteckt. Also das heißt natürlich nicht, dass man jede Woche da fünf Stunden mitarbeiten ich muss. Nicht, ich, ich arbeite nicht an jeder meiner Firma fünf Stunden die Woche. <lacht> Ganz ja gar nicht aus. Ähm, ja, aber das ist uns persönlich wichtig, dass wir nicht nur ein Verein sind, der jetzt auf Karteileichen basiert und dann sagt, wir sind sehr groß, sondern dass wir äh, vielleicht, es gibt vielleicht Legal Tech Vereine, die sind größer äh, als wir, aber bei uns ist auch jedes Mitglied aktiv und darauf mhm. achten wir auch und wenn man zum Beispiel äh, nicht aktiv ist, dann wird man auch mal angeschrieben, so hey, was ist los, ähm, weiß nicht, braucht man irgendwo Hast Hilfe? du eine Ausrede? Ja, also natürlich immer noch sehr nett, also wir sind jetzt auch nicht, nicht super hart, aber... Also ist ähm, nett oder juristisch nett? Wir haben, wir haben bemerkt das, wir haben sie aufzufordern für den 14 <lacht> Tagen bei sonstiger Exekution. Meine Buchhaltung hat mir mitgeteilt, dass die Honorarnote noch ausständig ist. Meine Buchhaltung bin ich von vor fünf Minuten. <lacht> Ja. Nee, das merkt man auch oft bei, bei also ich würde sagen, die meisten Leute sind dann im Verein, die so ein bis zwei Jahre und äh, ab dann hat man auch die Möglichkeit, Alumni zu werden, ähm, was bedeutet, dass, dass man quasi nicht mehr aktiv an der Vereinsarbeit dran teilnehmen muss, in Anführungszeichen, aber trotzdem immer noch... Beitrag äh, zahlt. Gen <lacht> <lacht> Danke, dass du es gesagt hast, das war jetzt genauso. Das war mein Hit mit dem unterstützenden Mitglied. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber dass man den Verein trotzdem noch halten bleibt und immer noch Projekte hat, wo man zum Beispiel durch Erfahrung, wenn man ein Young Professional ist, dann hat man ja mehr Erfahrung als der, äh, der Student und ähm, dass man da auch diesen Wissensaustausch hat. Wir haben jetzt auch ähm, so ein Trainee-Programm, also dass quasi ein älteres Mitglied einem Jüngeren zugeordnet wird und dass man sich dann gegenseitig helfen kann, zum Beispiel cool. jemand, der schon das erste Examen hat oder das zweite, dann jemandem hilft, der, äh, weiß ich nicht, viertes, fünftes Semester ist und ja, das, das soll Recruit Lawyer auch sein, dass es ein Netzwerk ist, wo man sich gegenseitig hilft und äh, Erfahrungen austauscht. Ähm, ja. Und äh, zu den Bewerbungsphasen, die, falls das die nächste Frage gewesen wäre, schon mal wegzugreifen, äh, das machen wir zweimal im Jahr ähm, und zwar immer analog zu den Universitätssemestern. Also wenn mhm. unser Semester beginnt dann quasi April und Oktober und dann immer so ungefähr einen Monat vorher beginnt die Bewerbungsphase, aber für äh, genauere Informationen, das stellen wir natürlich immer noch alles auf Instagram, auf LinkedIn, auf äh, unsere Website. Also wenn ihr Interesse habt und äh, je nachdem, wann dieser Podcast rauskommt, äh, aktuell ist nämlich die Bewerbungsphase und wenn der zackig geschnitten wird, könnte der die auch jetzt noch sein, aber äh, ja, wenn ihr Interesse habt, einfach auf Instagram, LinkedIn oder auf unsere Website gehen und dann... Ich, ich finde den Timeloop so ein smoother Timeloop. Also 
Schaut es nach, wenn es nach der Bewerbungsphase ist, einfach für das nächste Semester vormerken. Genau, und also welche Queste muss man da dann bestehen, dass man da aufgenommen wird? Muss man coden können für Recode Law? Genau. Nee, coden muss man nicht können. Also uns geht es hauptsächlich darum, also natürlich merkt man am, am, am Lebenslauf jetzt, ähm, äh, wer schon außer, äh, außer universitäre Sachen quasi gemacht hat, ähm, das ist natürlich also das ist nicht Voraussetzung. Also es, geht auch immer, ähm, es gibt immer ein Bewerbungsgespräch, also erst füllt man einen Test aus, äh, der ist äh, wissenschaftlich designt worden. Wenn man da dann über eine bestimmte Punktegrenze kommt, äh, dann wird man zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Also ich glaube, die meisten werden dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und daran wird dann äh, mit dem, mit dem äh, Local Director, also wir haben ja fünf verschiedene Standorten, sind aber auch eigentlich in ganz Deutschland, wird dann äh, im persönlichen Kontakt mal geklärt, wie, wie man sich das alles vorstellt. Mhm. Dann wird natürlich auch gesagt, wie viel Arbeitszeit man reinstecken soll. Genau, und dann wird das am Ende entschieden. Also es ist jetzt nicht so, als hätten wir super harte Sachen, aber dass jedem klar ist, dass man, dass es ein aktiver Verein ist, dass man mitarbeiten sollte und dass wir das Zwischenmenschliche auch schätzen. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr gut zu sagen, okay, wir, wir committen uns dazu, dass wir da aktiver Verein sind, weil es ist, hat man immer wieder das Problem, dass ja viele Vereine eben, ehrlich gesagt, fast sehr groß sind, ähm, wo man dann eigentlich immer wieder sehr wenig, sagen wir mal so 20 Leute von 100, die aktiv sind und die dann überall stehen und so weiter, und dazu sagen, okay, wir, wir, wir setzen das voraus, äh, das hat schon was, also das finde ich, find ich sinnvoll irgendwie auch, ja. Ja, und das ist auch, finde ich, besser, weil ich finde es immer sehr frustrierend, äh, jetzt an, an anderen Vereinen, wo ich schon mal war, dann, dann spricht man mit Leuten oder schreibt die an und die sind eigentlich schon seit einem Jahr gar nicht, mehr, gar nicht mehr da, gar nicht mehr aktiv und das sorgt natürlich auch dafür, dass man selber vielleicht weniger Lust hat, was zu machen, weil man sieht, alle anderen um einen herum machen auch nichts, dann hat man ja selber auch nicht die große Motivation, man ja, merkt, vielleicht ist es auch egal, aber wenn alle anderen um einen herum unterstützend sind, mitarbeiten, ihre Aufgaben erledigen, dann ist das ja was, was sich gegenseitig hochpusht, ja. finde ich persönlich. Und äh, das fand ich immer sehr schön. Und was sind denn für dich, ich meine, du ja tief drinnen bist und du bist ja auch gekommen, eben über die, sagen wir mal, über die nerdige Legal Tech-Ecke bist du auch mhm. bei mir gelandet. Äh, was sind für dich so die heißen Themen, die Game Changer? Was glaubst du, was für dich jetzt in den nächsten, sagen wir mal, in den nächsten paar Jahren, in den nächsten ein bis fünf Jahren für dich am wichtigsten sein wird? Ähm, in der Juristerei und Legal Tech? Ähm, also für mich persönlich äh, würde ich sagen, auf jeden Fall natürlich diese, die großen KI-Sprachmodelle, so ChatGPT und alles andere, das, das äh, entwickelt sich ja immer weiter, aber ich glaube, da muss man auch gucken, was, auf, auf welchen Bereich man guckt, weil zum Beispiel in der Justiz, ich war ja jetzt im Rahmen des Referendariats am, am Amtsgericht und bei der Staatsanwaltschaft und äh, da ist man ja von KI noch sehr weit entfernt, da wird zumindest bei mir im äh, Landgerichtsbezirk Pferden noch viel mit, also was heißt viel, da wird mit Papierakte gearbeitet und ähm, man kann natürlich nicht den Leuten sagen, wir haben Papierakten, aber wir arbeiten jetzt auch mit KI, das funktioniert ja nicht. Also ähm, würde ich sagen, in der Justiz, das ist in den nächsten fünf Jahren hoffentlich, dass flächendeckend die E-Akte eingeführt sind, was ja auch Legal Tech ist ähm, und äh, dass man da dann vielleicht versucht, auch mal so ein bisschen Dokumentenautomation Automation, Automation, ähm, reinzupacken, weil ich glaube, der Einsatz von großen Sprachmodellen in der Justiz ist auch anders zu bewerten, als wenn man das jetzt in Recht das Urteil raus, da sollte ja immer noch so eine letzte, äh, die Entscheidung treffen, aber ich glaube, in Anwaltskanzleien, also quasi in der, in der freien Wirtschaft, äh, da ist man ja schon viel weiter, da äh, sind äh, in Massenverfahren Dokumentenautomation Automation, äh, ja mittlerweile Standard in Anführungszeichen ähm, und ich glaube, da wird in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall viel mit Sprachmodellen gearbeitet und vielleicht auch so, dass äh, die ihre Antworten nicht nur auf Grundlage ihrer Trainingsdaten, sondern auch auf Grundlage von externen Daten, also da, dass man zum Beispiel äh, Urteilen oder Kommentaren, äh, damit auch die Halluzinationen von großen Sprachmodellen, die ja immer noch ein großes Problem sind, dass die äh, weniger werden, wenn man quasi den sagt, guck mal hier, guck dir mal das Urteil an und beantworte mir eine Frage, dann ist die Antwort qualitativ besser, äh, als wenn man einfach nur jetzt ChatGPT quasi, dass das Vanilla ChatGPT eine rechtliche Frage stellt, da ist man ja quasi in Gottes Hand. Manchmal gute Antworten, aber manchmal fragt man sich auch, sehr gut, das war jetzt wirklich, ich bin verwirrter als vorher. Ähm, ja, also natürlich ist die Antwort im, im Endeffekt äh, Sprachmodelle. Ähm, ja, aber in der Justiz, wie gesagt, sollte man erstmal 
überhaupt digital arbeiten, bevor man darüber reden kann. Ja, das das ist extrem. Ich meine, wenn, wenn ein Anwalt einen Schmarrn in einem äh, Schriftsatz schreibt, dann spürst du als allererstes, glaube ich, der Gegner gleich mal äh, draufkommen und dann diese peinlichen Urteile aus den USA, wo mhm. irgendwelche fantasierten Entscheidungen zitiert wurden. Ähm, so also die Diskussion, die ich vor kurzem auch hatte, das hat mich eigentlich auch schockiert und wo dann das sozusagen aus der Kollegenschaft kommt eine sehr hohe Erwartung an diese Sprachmodelle. Ähm, wo, wo es dann heißt, naja, ich möchte mich ja auf das verlassen können, was die schreiben. Und ich so, naja, genauso viel oder wenig wie auf Mitarbeiter. Ähm, ja, haftet mir dann, weiß ich nicht, ob mir AI. Ähm, kurze Antwort, nein, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, und da wirst du auch schwer tun, da irgendwas durchzusetzen, wenn es einen mhm. Fehler gibt. Gleichzeitig... Ja, aber bei meinen Mitarbeitern weiß ich, was sie können. Ja, aber können trotzdem einen Tippfehler machen, können trotzdem einen schlechten Tag haben, können trotzdem, ähm, weiß ich nicht. Also ich denke mir schon so, ähm, wenn du das mit dem nimmst, dass ich am Ende des Tages eine Letztverantwortung habe und wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Schmarrn-E-Mail, so ja bitte lehnen Sie jemanden freundlich ab, schreiben mir eine E-Mail, wenn ein Mandat abgelehnt wird, ähm, ist das unkritischer, und da werde ich auch bei Mitarbeitern nicht drüber schauen, in dem Detail gerade, wie wenn ich jetzt einen Schriftsatz mache. Und deswegen, da sollte man dann halt einfach aus der Erfahrung mit dem Tun, mit dem Mitarbeiter daraus arbeiten. Und, ähm, war ein lustiges ähm, Vorges auf der Vienna League Innovation hat ein Kollege von, ich glaube, es Baker McKenzie Deutschland, ähm, irgendwie dann so ein ähm, Lapidar gemeint, äh, ja, Associates, die um 3 Uhr nach dem M&A-Deal bearbeiten, machen ja auch Fehler. Hm. Ich habe gesessen und gedacht, das war jetzt nicht wirklich der Punkt, den wir machen wollten, aber anyway, ähm, also das ist jetzt das ist auch, ein, äh, auch ein Thema. Was glaubst du jetzt, abgesehen von der kernjuristischen Ausbildung, der so viel von dem, was ihr macht, es geht ja darum, Juristen ein bisschen zukunftsfitter zu machen, hm. was fehlt deiner Meinung nach in der Ausbildung, was sollten Juristinnen außer vom, vom kernjuristischen Werkzeug noch lernen? Ähm, also... Die juristische Ausbildung, vor allem in Deutschland, ist ja sehr verbesserungswürdig. Aber also, <lacht> da könnt ihr jetzt, könnt ihr jetzt zwei Stunden drüber reden, was man da verbessern sollte. Aber wenn man sich jetzt rein auf, auf Legal Tech. Du wolltest einen kurzen Interview-Podcast, ja? Ja, genau, sonst wir das hier, müssen wir da staffellos machen. Genau. genau. Ähm, ich glaube, wenn man rein jetzt auf, auf Legal Tech guckt, auf die Digitalisierung, ähm, ist es, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, dass man äh, Inf Informatik einführt. Also zumindest einen Grundkurs. Also ich glaube nicht, dass es. Dass es sinnvoll ist, dass Juristen jetzt selber äh, Programme schreiben können, das, das ist gar nicht das Ziel. Dafür gibt es ja Informatiker, aber dass zumindest Juristen ein Verständnis davon haben, wie äh, Code schreiben funktioniert, wie Software funktioniert, damit äh, man auch mit Informatikern reden können. Weil aus, aus dem, was ich bisher erlebt habe, ist, wenn, wenn Juristen, äh, die keine Ahnung von Informatiker haben und Informatiker, die keine Ahnung von Jura haben, das, wenn die aufeinandertreffen, dann ist das manchmal schwierig, weil da, da zwei Welten aufeinander prallen, die nicht wissen, was der andere macht und äh, ne, so Juristen sind ja so, machen wir den Schriftsatz mal bis zum Ende des Tages und dann sagen die den Informatikern, hey, wir brauchen dieses Feature, könnt ihr das heute Abend einführen und dann die Informatiker, nee, da brauchen wir ein, zwei Monate für und also da krachen Sachen aufeinander, weil halt keiner weiß, was der andere ungefähr macht. Also ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn man zumindest so ein Grundlagenseminar, es muss ja nicht verpflichtend sein, aber dass man das zumindest, wenn man Lust hat, das machen kann, weil aktuell ist es ja absolut getrennt davon und generell, dass man praxistauglichere Sachen lernt, also weil ich vor allem im Referendariat, das ist nicht das Studium, aber im Referendariat schreibe ich immer noch in Niedersachsen äh, alles per Hand, auch die Klausuren werden per Hand geschrieben, äh, man arbeitet mit, mit Buchkommentaren und ich weiß ganz genau, dass äh, zumindest meine berufliche Zukunft äh, keine Bücher und keine, keine Handschrift beinhalten wird. Zwischenfrage, welchen Federkiel verwendet ihr in Deutschland? Da oh, gibt es ja in Österreich sehr viele Meinungen. Also ich glaube, wir haben auch im Podcast schon öfter darüber diskutiert, wie es mit Federkiel ausschaut, oder? Oder bin ich da jetzt falsch? Nein, das waren die Stempel. Die Stempel, genau, danke. Mein, mein persönliches pet -Pief. Also ich persönlich äh, habe in meinen ersten und zweiten Staatsexamen den Schneider X-Glide verwendet. Kann ich sehr empfehlen. Kennt man, kennt das, man das Schneider X-Glide. Das war in meinem Freundeskreis auf jeden Fall der Standardstift. Da mhm, habe ich ja. mir noch immer vorhin Examen so zehn Stück gekauft. Und mhm. Na, finde ich ja gut. Find ja, gut. Der, das ist der läuft gut. Ähm, ja, aber ich hoffe, ich muss mir nie wieder solche kaufen, weil ich <lacht> persönlich auch in meiner Freizeit wenig, wenig Handschrift 
ich schreibe. Aber ich muss, ich muss jetzt auch, um jetzt, also ich, ich mache ja in dem Podcast sehr viele Witze darüber, über ähm, das Heizmaterial, was ich von, seitdem ich Referendarin und halt von deutschen OLGs bekommen habe. Aber ähm, hatte jetzt vor kurzem eine Diskussion, weil in einem Vertrag, weil das Mandanten drinnen gestanden ist, firmenmäßig gezeichnet und der Gegner hat erwartet, dass ein Angebot, also Angebot muss firmenmäßig gezeichnet sein, steht im Vertrag in der Lage B und der Gegner meinte, da muss ich jetzt eine Stampilie drauf. <lacht> und ich so, habe dann den Kollegen gegoogelt, weil ich wollte mir schon das in, wie soll ich sagen, in, in generationellen Kontext sen, äh, setzen. Weil, und ich habe so ein Problem nicht verstanden, ich so, wo kommt denn das mit dem Stempel her? Bis ich dann kapiert habe, dass er geglaubt hat, firmenmäßig gezeichnet, ist ein Stempel. Nein, ah. das heißt einfach nur, dass ich schreibe, Weiß ich nicht, Netzbeweis GmbH, Katharina, du bist das Geschäftsführerin, das sind halt einfach. Wobei man, oder, oder, oder der Thomas mit Prokura, oder weiß ich nicht was. Wobei also, man eins dazu sagen muss, ähm, also auch wenn wir immer so sehr stark für die Digitalisierung äh, stark machen da und sagen, ja, Stift und Zettel und so weiter braucht man nicht. Ähm, aber ich glaube, weder die Katharina noch ich können an einem Schreibwarengeschäft vorbeigehen, ohne dass wir nicht eine schauen und uns einfach die Stifte anschauen und die Papier und so weiter, was es dort gibt. Das ist ja. Man muss das einmal so sagen, es ist zutiefst schön. Also mal letztens einmal ja. wieder haben wir auf richtig so eine alte Feder mit einem Tintenfass gekauft, einfach weil ich es cool finde. Ja? Hm. Ich ja. werde es nicht verwenden, Und gemessen, aber ich finde es cool. Gemessen daran, wie viel ähm, Büromaterial ich brauche, habe ich, wenn ich die Kanzlei aufgemacht habe, so viel Geld für Büromaterial ausgegeben. Hm. Ich werde mir mein Leben lang nie wieder ein Post-it. Ich meine, so viel... Selbst mit, mit Legal Design Workshops mit der Lina, kurzen Shoutouts, äh, da verbraucht man schon einiges an Post-its, aber Textmarker, ich habe dann wirklich ähm, für, eine, für, eine, für eine Spendenaktion ein paar Schachteln äh, Büromaterial verschenkt. Was war das für eine Spendenaktion? Was, wo, wo hast du eine Büromaterial Spendenaktion? Das würde mich jetzt interessieren. Nein, das war einfach, ähm, das war einfach bei uns im Dorf, äh, gibt es so einen... Ähm, Ach so, okay. So ein, äh, nach Flohmarkt dann zum guten Zweck mhm. und, okay, okay. und ähm, da habe ich dann einfach ja, Ich habe mich schon gefragt, ob es da schon so Care-Pakete gibt für, für andere Anwälte oder sowas. Ich habe dich eh gefragt. Ja, aber ich brauche es ja nicht. Ja, ich sage ja noch. Du hattest so, ihr hättet ja schaut. Ja, ich weiß, ähm, ich habe aber ein paar Sachen mitgenommen. Oder ja, mein Vater. Ja, dann. <lacht> ähm, ja. Weil das ist auch der Einzige, der meine Kanzlei macht. Die bin ich auch nie losgekommen. Da habe ich auch mehr davon bestellt, die ich aufgemacht habe, als ich jemals brauche werde. Ähm, point B, ja, ich, ich stehe extrem auf, auf, aber das ist wie, wie, wie Basteln. Also Crafting und Bastelzeug kaufen und basteln und handwerken, das sind zwei verschiedene Hobbys. Wie Bücher kaufen und Bücher lesen. Nein, das ist das Gleiche, das geht gar nicht. Nein, bei mir nicht. Ähm, also Basteln, Büromaterial kaufen und sammeln ist was anderes als Büromaterial verwenden. Das ja. sind zwei. Ja. Ja, ist ja so. Vor allem im Studium soll es ja auch nicht da, also ich will ja nicht sagen, dass was mit der Handschrift oder mit der Handschreiben kann ja auch was Schönes sein, aber man ist ja jetzt nicht äh, im Referendariat oder im Studium, um jetzt die schönste Erfahrung eines Lebens mit diesen Klausuren zu machen. Die sind ja schon schlimm genug, aber dass man vorbereitet wird aufs echte Arbeitsleben, weil ich glaube, die Leute, die Hand, mit der Handschrift in, also in der Kanzlei arbeiten und ihre Ausarbeitung, also die Klage äh, auf Papier äh, mit der Hand schreiben, ich glaube, das gibt es ja gar nicht mehr. Ja, also die, selbst die, die nicht tippen können, diktieren es dann. Ja, genau. Ja. Also das, das gibt es ja nicht. Und deswegen bereitet die, die Handschrift ja überhaupt nicht auf die Praxis vor. Und, was ich auch noch sagen wollte, ähm, dass äh, sich zum Beispiel die Uni ähm, jetzt nicht immer, wenn neue Technologien kommen, zum Beispiel ChatGPT, äh, da wissen die Unis ja meistens nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und deswegen wird das verboten. Und das ist ja auch... Es ist eine Lösung. Ich, 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 ich verstehe die Herangehensweise, wenn man damit überfordert ist, wie, wie man damit umgehen soll. Aber ich habe tatsächlich letztens, ich glaube irgendwo in, in Wien oder so, gibt es äh, Universität oder FH, die war letztens in den Nachrichten, das war nämlich recht interessant, die haben gesagt, ja, wir wissen, dass die Studierenden ChatGPT verwenden, wir stellen jetzt unser Studium, also unseren Prüfungsmodus so um, dass wir zwar nach, in nach wie vor eine schriftliche Arbeit verlangen, aber ein Defensio einführen, also eine, eine, eine mündliche Auseinandersetzung damit, wo das auch in, einem, in einer wissenschaftlichen Diskussion ist, weil damit kann es uns wurscht sein, ob der das so geschrieben hat oder nicht. Plagiatprüfung machen wir ja trotzdem, aber er muss sich ja damit beschäftigen und das ist die Kompetenz, die wir herausbilden wollen. Und wann das mit dem schreibt, dann soll das recht sein. Aber es, also das finde ich sehr interessant, weil die eben bewusst gesagt haben, ey, wir verbieten das jetzt nicht. Ja. Und selbst wenn wir es verbieten, das bringt eh nichts sondern wir stellen uns darauf ein. Und das habe ich eigentlich sehr, sehr interessant gefunden, 
weil ich meine, ich war früher immer sehr stark gegen Defensive als mittlerweile sehe ich es ein bisschen anders, zu sagen, okay, jetzt zu sagen, auch in Vorbereitung auf das, auf das wirklich wahre Leben, ja, äh, zu sagen, man muss sich das anschauen in einem wissenschaftlichen Diskurs und das ist sozusagen ein bisschen auch die Prüfung, finde ich von der Idee her ganz gut. Hast du deine, deine schriftliche, äh, den schriftlichen Staatsexamen noch mit der Hand schreiben müssen oder gibt es das ja. schon digital? Also ist jedes Bundesland natürlich anders, ja, ja. Ähm, aber bei mir in Niedersachsen ist das noch handschriftlich. Ich glaube in Hamburg wird das dieses Jahr äh, auf, auf digital umgestellt, ähm, ja, aber keine Garantie, das ändert sich auch irgendwie immer. Jetzt müssen, wir natürlich, jetzt müssen wir natürlich fragen, was sind, was sind so deine, deine Lieblingssoftware, Hardware-Tools, was ist so das Spielzeug, was du dann den nächsten Generationen mitgeben kannst? Also natürlich viel mit ChatGPT, also ich habe mir auch da das, das Pro-Abo geholt, das äh, funktioniert eigentlich mal ganz gut, wenn, ich, wenn man vor allem Texte erstellen will, für zumindest für den, erste, für den ersten Entwurf, ähm, oder die will. ob das jetzt KI ist oder nicht, kann man auch drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall äh, Legal Tech, wenn man mal englische Rechtstext übersetzen muss, ist das eigentlich immer sehr gut, finde ich persönlich. Und Voll. was ich jetzt äh, für mich letztens äh, entdeckt habe, ist ähm, DocAssemble. Das ist ein Open-Source-Programm äh, zur Dokumentenautomation äh, oder Dokumentenerstellung. Äh, ist ein bisschen friemelig, weil man das mit so einer, mit so einer YAML-Datei machen muss. Und das äh, ist jetzt nicht sehr intuitiv, da muss man sich richtig reinfuchsen. Man muss es auch selber äh, quasi deployen, entweder lokal oder in der Cloud. Da habe ich auch ungefähr eine Woche mit verbracht, das, das zu machen. Aber jetzt habe ich es gelernt. Ähm, genau. Sehr gut, jetzt kannst du es mir auch verstehen. <lacht> ähm, genau. Du bist zur Zeit bei der Katharina. Und Katharina ich ich, ich, ich finde die Leute erst. Ja, offenbar. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es gibt, also in Deutschland gibt es ja Lawlift und bestimmt auch noch ein, zwei andere. Ähm, aber das sind ja so die großen, aber wenn man das so als kleine Privatperson benutzen will, dann kostet das ja halt direkt richtig... Richtig auch Geld. für Einzelanwältin. Also das war mein Use Case, wo ich mir den, die Software weg standardisiert habe, weil es mhm. dann irgendwann einmal, wenn du gut genug die, deine Standards hast, ähm, dann nicht brauchst, aber wenn es eine Open Source Alternative gibt, da bin ich schon wieder Fan davon. Ja, absolut. Vor allem ähm, liegen dann die Daten alle bei einem selber. Man hat die, die Hoheit und äh, ja. wenn jetzt zum Beispiel Lorde jetzt stellvertretend nicht das jetzt machen würden, aber wenn die jetzt morgen sagen, jo, wir schließen, alles ist zu, eure Daten sind bei uns und ihr kriegt die Wenn du wirst es schon irgendwie exportieren können, aber dann hast du irgendwie durch diese, diese Algorithmen, die dahinter sind, ähm, ich meine, muss ja nicht KI sein oder ist meistens noch nicht KI, aber hm. dass du dann halt oft das dann so individuell programmierst oder Platzhalter hm. drinnen hast für die verschiedenen Dinge. Und das haben wir ja auch in normalen Anwaltssoftware ja auch, wo im Rubrum und Kläger und Beklagter und die Leute eingefügt werden und so weiter. Aber das sind dann die Sachen, die du dann wieder ganz vollkommen neu umschreiben, umimplementieren mhm. musst für ein neues Tool. Da bin ich auch immer ein bisschen ähm, hesitant, da meine ganze, mein, mein Know-how, meine, meine Wissensdatenbank reinzuklatschen. Mhm. Aber ja, bin, muss ich definitiv, ist auf, mein, ist auf meiner To-Do-Liste, nachdem du ja sowieso dran warst, habe ich mich machen lassen. <lacht> ähm, aber heißt nicht, dass du es mir nicht installieren musst bald. Ähm, Michael, Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Sonst nur Software? Ähm, ja, sonst glaube ich nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Also alle okay. Standard. Hardware? Einfach nur ein MacBook. Das, das, <lacht> da reicht läuft also meistens eher alles in der Cloud. Ähm, ja, aber so juristische Software eigentlich nur die, die drei. Okay. Gut, dann letzte Frage. Gandalf oder Dumbledore? In, in welchem Sinne? Auf welchen Kriterien? Keiner kriegt mehr. Ist, ist eine gute, ist eine so gute Rückfrage. Ist eine sehr Rückfrage, aber <lacht> es kriegt niemand mehr Informationen. Ganz genau, ganz genau. Wir sind doch Eisern. Ja. Dumbledore. Sehr gut. Du musst das jetzt sagen, was du aus Hamburg kommst und Harry Potter und The Cursed Child und so. Das ist quasi... Ich weiß mich auch mehr mit Harry Potter identifizieren kann als mit äh, Herr der Ringe. Als mit sagen. dem anderen. Ja, <lacht> mit dem mit der anderen beiden. Ja. <lacht> Lieber Moritz, vielen, vielen Dank, dass du deine Arbeitszeit dafür geopfert hast. <lacht> dass, du, dass du da warst und zwar nicht nur im Podcast, sondern anwesend. Genau, und deine Arbeitszeit geopfert hast. Ja. Genau. Weiß, nicht, ob, weiß nicht, ob du das gut schreiben lassen kannst, oder ob es heute länger da bleiben muss, das wir uns die Katharina sagen. Das werden wir noch erklären. Werden wir noch erklären, okay. <lacht> Wenn das Mikrofon aus ist. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut.
liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law. Thank you.